ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் ஸோ சிபிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மண்டே வந்து போர்டு எக்ஸாம் நடக்க போகுது ஸோ ஃபிசிக்ஸ் டுவெல்த் இல்லையா ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸுக்கான போர்டு எக்ஸாம் கம்மிங் மண்டே ஸோ உங்களுக்காக ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸை வந்து இந்த வீடியோல நம்ம வந்து சொல்ல போறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நிறைய இம்பார்ட்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேஸ் ஸ்டடி இந்த மாதிரி பிடிஎஃப் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்ல வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நீங்க ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் தெளிவா கொடுத்துருக்கேன் டெலிகிராம் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுல நீங்க போனீங்கன்னாவே பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு குரூப்பை விட்டு வெளியே போய்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்படுறது எடுத்துக்கிட்டு நீங்க போய்க்கலாம் ஸோ எல்லாமே ஃப்ரீ தான் ஸோ இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை ஏன்னா எனக்கு ஒரு சில டீச்சர்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணாங்க நான் எல்லாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ண முடியாது ஸோ அது வந்து ஒரு காமனான குரூப் நீங்க வாங்க PDF எடுத்துட்டு போயிடுங்க ஸோ இன்னைக்கு ஒரு சில முக்கியமான டாபிக்ஸ் அதாவது த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ல ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் சம்டைம்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் கூட பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வீடியோல வந்து நம்ம இப்போ பேச போறோம் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் அதாவது இந்த டாபிக் தான் வரும் அப்படின்றத தாண்டி இந்த டாபிக்கு நீங்க ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல வர்றேன் எல்லா டாபிக்ஸும் பாருங்க இந்த டாபிக்ஸுக்கு ரொம்ப அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுங்க ஸோ கிளாஸ் டுவெல் ஃபிசிக்ஸுக்கான அதாவது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பேசுறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து நம்ம அழகா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ் எல்லாம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் சார்ஜஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் தான் இந்த காஸ்லாவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஒரு லாங் ஒயர் பிளெயின் ஷீட்டு அப்புறம் அந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு கேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் வித் அண்ட் வித்வுட் டை எலக்ட்ரிக் ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் நம்ம வந்து படிச்சிருக்கிறோம் செகண்ட் சாப்டர்ல இது இருக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்ற சாப்டர்ல இந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கவனிங்க இன்னைக்கு நம்ம இந்த இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் வந்து த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் மட்டும் தான் நம்ம பேஸ் பண்ணி பாக்குறோம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்ற ஒரு டாபிக்ஸ் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வித் அண்ட் வித் அவுட் நம்ம சொல்லிட்டோம் மூணாவது கேள்வி பாத்தீங்கன்னா கிர்ச்சாப்ஸ் எல்லாம் ஸோ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டில இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கிர்ச்சாப்ஸ் எல்லாம் அண்ட் வித்ஸ்டன் பிரிட்ஜ் ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிளஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நமக்கு ப்ராப்ளம் கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நாலாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஒரு ரெண்டு கண்டக்டர் இருக்கும் ரெண்டு கண்டக்டர்லயும் கரண்ட் போகும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் அப்போ சேம் டைரக்ஷன் ஸோ அட்ராக்ஷன் இருக்குமா ரிப்பல்ஷன் இருக்குமா அந்த ரெண்டு கண்டக்டருக்கு இடையில பிகாஸ் ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் சுத்தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொவைட் ஆகும் அப்படின்றது ஃபேரடி வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணதுனால ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த மூவிங் காயில் கேல்வனோமீட்டர் அண்ட் அட் த சேம் டைம் கேல்வனோமீட்டர் வந்து நம்ம எப்படி அமீட்டராகவும் ஓல்டிமீட்டராகவும் கன்வெர்ட் பண்றது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஸோ அதையும் நீங்க வந்து கட்டாயம் படிச்சே ஆகணும் அதுக்கடுத்து ஆபியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஏசி ஜெனரேட்டர் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருக்கக்கூடிய பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய லாசஸ் அதுவுமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்டை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதெல்லாம் நீங்க வந்து நல்லா தெளிவா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து எல்சிஆர் சர்க்கியூட் இம்பிடன்ஸ் யூசிங் The phaser diagram. So LCR impedance impedance diagram. Obviously, inductor, capacitor and resistor base triangle So XL minus, so, uh, yeah, XL minus XSE minus XSE So அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதையும் நீங்க வந்து தெளிவா பாத்துக்கோங்க அடுத்து லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா லென்ஸ் ஃபார்முலா இது இது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலா தான் பட் ஆனா கான்செப்ட் ஒரே கான்செப்ட் லென்ஸ் ஃபார்முலாவுக்கு முன்னாடி தான் இந்த லென்ஸ் மேக்கர் ஃபார்முலா இருக்கும் இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த மிரர் ஈக்குவேஷன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மிரர் ஈக்குவேஷனையும்
பிரிசம் ஃபார்முலா அது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் அடுத்து வேவ் ஆப்டிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது இந்த ஹைஜென்ஸ் பிரின்சிபல் ரிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் இந்த ரே ஆப்டிக்ஸ் அண்ட் வேவ் ஆப்டிக்ஸுக்கான ஒன் ஷார்ட் வீடியோ மேக்ஸிமம் ஐ வில் போஸ்ட் டுடே இட் செல்ஃப் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் டெலஸ்கோப் அண்ட் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் வித் மேக்னிஃபைங் பவர் இந்த ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் டெலஸ்கோப் கூட ரொம்ப பெரிய ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது பட் இந்த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்ல இருந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு த்ரீ மார்க் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ல ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டைஃப்ராக்ஷனுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் என்ன ஸோ இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்து டபுள் ஸ்லிட்ல சொல்லியிருப்பாங்க டைஃப்ராக்ஷன் அப்படின்றது சிங்கிள் ஸ்லிட்ல சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ எங்க சார் டபுள் ஸ்லிட் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட் ரொம்ப அழகா வந்து நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதையும் நீங்க வந்து கட்டாயம் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து பைண்டிங் எனர்ஜி பார் நியூக்ளியான் அண்ட் ரைட்ஸ் அண்ட் கர்வ் ரைட் ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ இது வந்து த்ரீ மார்க்ல தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் குவான்டைசேஷன் கண்டிஷன் யூசிங் டி ப்ராய் கண்டிஷன் ஸோ டி ப்ராய் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நமக்கு வந்து அந்த லேண்டா விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் பை எம் எம் ஆர்பி அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஹெச் பை எம்வி அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ வேவ் லென்த் அண்ட் மூமெண்டம் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் அப்படின்றது நம்ம ரொம்ப அழகாக வந்து ரிலேட் பண்ணியிருப்பார் நம்ம டி ப்ராய் ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் கண்டிஷன்ஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் அடுத்து செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது ஹாஃப் வேவ் அண்ட் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு லைக் ஒரு சின்ன சின்ன ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர்ல இருந்து நமக்கு கே ஸ்டடியோ இல்லை ரீசன் அசேஷனோ அந்த மாதிரி கேள்விகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதையும் தாண்டி நீங்க ஹாஃப் வேவ் அண்ட் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் நல்ல தெளிவா படிச்சுக்கோங்க அடுத்து இ அண்ட் வி டியூ டு டைபோல் at axial equatorial and general point idu ellame pathina namakku vandu problem la adhiga pachama kekkuradhukana vaippugal irukku appadina nanu sonna axial and the first chapter la padichirpom equatorial adho first chapter appadi continuation type electric dipole ku adutha topic e vandu idha namakku theliva kuduthirupanga so idhu romba mukkiyamana oru concept and adhe maadhi vandu electric field ku potential ku adhaila electrostatic potential ku adhaila irukku kodi difference kuda namakku kekkuradhukana vaippugal irukku and adha vandu base panni graph vandu namakku onnu kuduthirupanga so adhu neenga vandu theliva paathukonga அடுத்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இட் ஒன் ஆக்சியல் பாயிண்ட் ஆன சர்க்குலர் லூப் பை பயோட் சவட்லா ஸோ இதுவுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலர் லூப் இருக்கும் நம்ம ஒரு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன சின்ன லென்த் எடுத்து ஸோ அதில் பாயிண்ட் நம்ம ஜாயின் பண்ணிப்போம் இங்கேருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஸோ வி ஃபைண்ட் வி ஃபவுண்ட் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அட் திஸ் பாயிண்ட் இந்த சர்க்குலர் காயில் வந்து கரண்ட் போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ பயோட் சவட்லாவை பயன்படுத்தி ஒரு சர்க்குலர் காயிலில் வந்து ஒரு ஒரு சர்டன் பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம தெளிவாக படிச்சிருக்கிறோம் ஸோ அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் செவன்டீன்த் கொஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபைண்ட் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் இந்த பிளாங் கான்ஸ்டன்ட் கே ஃப்ரம் த கிராஃப் பிட்வீன் த ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இதுவுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் டியூல் நேச்சர் அண்ட் ரேடியேஷன் அப்படின்ற சாப்டரில் நமக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி அதுக்கப்புறம் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராஃப் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரீசன் அசேஷனோ இல்லை வந்து கேஸ் ஸ்டடியிலும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் கிராஃப்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஷோன் ஷோயிங் த ரிலேஷன் பிட்வீன் பி அண்ட் ஹெச் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி சாரி பிஇ கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் இன்டென்சிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் அதுதான் ஸோ நம்ம இங்கே பேசணும் இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம இங்கே வந்து ஒவ்வொரு ரிலேஷன் வச்சு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸுக்கும் கரண்ட்டு கடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிராஃப் தான் இது ரைட் ஸோ ரொம்ப அழகான ரிலேஷனில் நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக படிச்சுருக்கோங்க சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் என்ன அதுக்கப்புறம் அந்த ரிவர்ஸ் அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க நைன்டீன் எக்ஸ்பிளைன் த பிஎன் ஜங்ஷன் ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ் ஆஃபீஸ் நீங்கள் வந்து ஆஃப் வே அண்ட் ஃபுல் வே வெக்டிஃபர் படிக்கும் போதே இந்த பிஎன் ஜங்ஷனை பற்றி ஃபார்
கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து தெளிவாக படிச்சிருக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கூட அண்ட் இதுதான் லாஸ்ட் நம்ம வந்துருக்கிறோம் ஸோ ரிலேஷன் பிட்வீன் த கரண்ட் அந்த ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டி கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்ற தேர்ட் சாப்டரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் கிராஃப் பிட்வீன் த ரெசிஸ்டிவிட்டி அந்த டெம்பரேச்சர் ஃபார் த கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் அண்ட் அல்வாய்ஸ் ஸோ கிராஃப் ஸோ ரொம்ப முக்கியம் கிராஃப் பெரும்பாலும் நமக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ கிராஃப் எதெல்லாம் இருக்கோ அந்த டாபிக் எல்லாமே நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக தரவு பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி ஓகே ஃபார் யூ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மோஷனல் இஎம்எஃப் செல்ஃப் அண்ட் மியூச்சுவல் இன்டெக்டன்ஸ் ஸோ இது மேக்னட்டிசம் சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் இதெல்லாம் நான் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய என்சிஆர்டி பேஸ்டு பிளே லிஸ்ட்டை நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கம் டு நோ வாட் ஆர் த டாபிக்ஸ் அண்ட் த பாயிண்ட்ஸ் விச் ஐம் ட்ரைங் டு சே அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளாக ஹிண்ட் வச்சு நான் கொடுத்துருப்பேன் அடுத்து வந்து போர் அட்டாமிக் மாடல் ஆஃப் பாஸ்டலைட்ஸ் ஸோ ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் வந்து லோவர் கிளாஸஸ்லேருந்து படிச்சுட்டு வரீங்க லெவன்த்லேயும் படிச்சுருப்பீங்க அடுத்து ரிலேஷன் பிட்வீன் த டோட்டல் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அண்ட் த கனெக்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஸோ இதுவுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஒரு சில டாபிக்ஸ் ஒரு சில டெரிவேஷன்ஸ் பார்ட் வந்து நமக்கு புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதை நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் வந்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆன்சர் இந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்த் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்கியூஸ் மீ அண்ட் அதுக்கடுத்து ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளிஷன் லேயர் பொட்டன்ஷியல் பேரியர் ஸோ ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயசில் அது இருக்கும் அண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிலாக்ஸேஷன் டைம் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் டைம் அதான் நான் சொல்லிட்டேன் ஆம்பிட் சர்க்கியூட் எல்லாம் மேக்னட்டிசமில் இருக்கிறது பயோட் சவர்ட் லாக்கு முன்னாடி இந்த ஆம்பிட் சர்க்கியூட் எல்லாம் வந்து நமக்கு தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கரண்ட் கேங் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் என் டைம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் த க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் இல்லையா ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து க்ளோஸ்ட் இன்டெக்ரல் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து வந்து ரூதர் ஃபோர் அட்டாமிக் மாடல் இந்த போர் அட்டாமிக் மாடல் மாதிரி ரூதர் ஃபோர் அட்டாமிக் மாடல் நம்ம வந்து கொஞ்சம் தியரி பேஸ்டு தான் இல்லையா அதில் வந்து பெருசாக டெரிவேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறதுக்கு நான் தள்ளி போயிடுறேன் நீங்கள் தெளிவாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு 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 பேஜு எடுத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து அடுத்த பேஜ் ஸோ நீங்கள் தாராளமாக அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து இது ஓகே ஸோ தெளிவாக எடுத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த கொஷின்ஸை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விட தயவு செஞ்சு படிச்சுக்கோ இதை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிச்சிரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுங்க பிகாஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் அப்படின்றதுனால தான் கிளாஸ் டுவெல் ஃபிசிக்ஸ் என்சிஆர்டி தேங்க்யூ ஹெல்ப் வித் ஸ்மைல்